Yeah, hello students. Welcome to the Al Academy. इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल साइंस थियोरी इनटू प्रैक्टिस के लेटेस्ट इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाता है तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे आए देखें पहला क्वेश्चन सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज अ यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन हैं आपको बताना है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्या ये एक सोलर प्रोजेक्ट है या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तो आपको ये याद रखना होगा कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है सोलर प्रोजेक्ट से भी कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही इसका कनेक्शन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से है यानी कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक आप जानते हैं जब हम वाटर की एनर्जी यूज करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सेकंड क्वेश्चन देखें विच गैस वॉज लीग इन भोपाल गैस ट्रेजिडी भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनमें से कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस ट्रेजिडी में लीक हुई थी ऑप्शंस हैं बेंजीन मिथाइल आइसोसाइनेट मिथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड तो आप जानते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजिडी में एक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड प्लांट में एक गैस लीक हुई थी इतनी ज्यादा वॉल्यूम में कि इससे काफी लोगों की डेथ हुई थी और काफी लोग इससे बीमार भी हो गए थे तो उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भारत स्टेज नॉर्म्स इज रिलेटेड विद आपको पूछा गया है कि भारत स्टेज नॉर्म्स इनमें से किस ऑप्शन के साथ रिलेटेड है ऑप्शन देखिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि सिंस इसमें भारत वर्ड यूज हुआ है तो ऑप्शंस ऐसी दी जाएंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए लेकिन अगर आप भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में जानते हैं आप कंफ्यूज नहीं होंगे और सही जवाब पर आप क्लिक करेंगे तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वेहीक्यूलर एमिशन प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज या फिर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो आपको पता होना चाहिए कि भारत स्टेज नॉर्म्स का मेक इन इंडिया या प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज या प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कोई कंसर्न नहीं है इसका कंसर्न है वेहीक्यूलर एमिशन से और क्या होता क्या है इससे वेहीकल से जो पोल्यूशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए ये नॉर्म्स बनाए जाते हैं इसे हम भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कोई नया व्हीकल लेते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये व्हीकल बी एस फोर कम्प्लाइंट है या बी एस सिक्स कम्प्लाइंट है यानी कि वेहीक्यूलर एमिशन में चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या पार्टिकुलेट मैटर हो जो लेटेस्ट स्टेज आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत स्टेज सिक्स की बात करें बी एस सिक्स स्टैंडर्ड की बात करें तो ये व्हीकल्स में जो इंजन होते हैं ये ऐसे होते हैं कि पोल्यूशन का लेवल मिनिमम होता है यानी जो अर्लियर स्टैंडर्ड थे अगर आप बी एस सिक्स को बी एस फोर से कंपेयर करेंगे तो जो परमिसिबल लिमिट्स बी एस सिक्स में दी गई हैं वो कम है यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेट करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और पोल्यूशन भी जो व्हीकल से होता है यानी व्हीकल्स से जो एमिशन होता है जिसे हम वेहीक्यूलर एमिशन कहते हैं उसे चेक में रखने के लिए रेगुलेट करने के लिए भारत स्टेज नॉर्म्स बनाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस रन्स थ्रू दिल्ली माउंटेन रेंजेस के एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी पता हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में गिवन है हिमालय विंध्या गारो इन खासी एंड अरावली तो इनमें से विच ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस रनस थ्रू डेली तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरावली नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जियो थर्मल एनर्जी पर पेज ये क्वेश्चन है 
आपको पूछा गया है कि जियो थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है मीनिंग क्या है तो पहला ऑप्शन कहता है हार्वेस्टिंग ऑफ हीट एनर्जी विद इन दर्थ सेकेंड ऑप्शन इज हार्वेस्टिंग सोलर एनर्जी फिर हार्वेस्टिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट में यूजिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स तो अगर आप इस वर्ड को समझें जियो थर्मल कैसे बना है जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट तो ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है यानी कि हार्वेस्टिंग ऑफ हीट एनर्जी विद इन दर्थ ये इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है इसका सोलर एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कोई कंसर्न नहीं है और ना ही इसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल से कोई कनेक्शन है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है प्राइमरी पोल्यूटेंस पर क्वेश्चन में लिखा है डैश एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंस यहाँ पर हर ऑप्शन में दो पोल्यूटेंस दिए गए हैं फर्स्ट ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सेकेंड ऑप्शन में पैन एंड ओजोन थर्ड ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड एंड पैन एंड लास्ट ऑप्शन में पैन एंड स्मॉग तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं तभी हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर चूज कर पाएंगे तो आपको पता होगा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो किसी पोल्यूशन सोर्स से डायरेक्टली एटमोसफियर में एमिट होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन की हम बात करें जिस पर बेस हमने अभी क्वेश्चन किया है वेहीकुलर एमिशंस तो जो पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एग्जॉस से निकलते हैं उन्हें हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं तो इतना आप समझ गए हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर दो पोल्यूटेंट्स विच आर एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स पोल्यूशन का सोर्स चाहे जोन सा भी हो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो फैक्ट्रीज हो व्हीकल्स हो या कुछ और और जब इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का इंटरेक्शन होता है एटमोसफेरिक कॉम्पोनेंट से यानी ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं इनका फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन होता है एटमोसफेरिक कॉम्पोनेंट से तब जो पोल्यूटेंट्स बनते हैं उन्हें हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं यानी कि इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज गाड़ियों से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं और जब इन पोल्यूटेंट्स का केमिकल या फिजिकल इंटरेक्शन होता है एटमोसफेयर में कंपोनेंट्स के साथ तब जाकर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड्स तो इतना अगर हम समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि ध्यान दें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में फैन यानी फिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट दिया गया है और अगर आप पहचानते हैं कि फिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वहीं से आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा विच इज अ फर्स्ट ऑप्शन एस एंड एन ओ टू तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन में से प्राइमरी पोल्यूटेंस के एग्जाम्पल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड एन ओ टू विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें लेंथिक एंड लोथिक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिच इको सिस्टम यहाँ पर क्वेश्चन में डिफरेंट इको सिस्टम के एग्जाम्पल्स गिवन हैं जैसे कि ग्रास लैंड इको सिस्टम डेजर्ट इको सिस्टम एक्वाटिक इको सिस्टम और फॉरेस्ट इको सिस्टम तो लेंथिक इको सिस्टम स्टेगनेंट वॉटर इको सिस्टम होते हैं जैसे कि पॉन्ड या लेक सो पॉन्ड एंड लेक्स और एग्जाम्पल्स ऑफ लेंथिक इको सिस्टम लोथिक इको सिस्टम रनिंग वॉटर इको सिस्टम होते हैं जैसे कि रिवर या नदी तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि लेंथिक और लोथिक ये दोनों एक्वाटिक इको सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ओजोन फाउंड एट ग्राउंड लेवल इज डैश आपको बताना है कि ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन पाई जाती है 
क्या वो बेनिफिशियल है क्या वो एक पोल्यूटेंट है या न्यूट्रल है या नन ऑफ दी अब तो आप ये समझें कि ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन पाई जाती है ये एक हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट है और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है इस पर बेस हमने क्वेश्चन किया है कि वो आर प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड वो आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट सो ओजोन फाउंड एट ग्राउंड लेवल इज अ हार्मफुल सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट और इससे क्या होता है चेस्ट पेन कफिंग थ्रोट इरिटेशन कंजेशन और जिन लोगों को अस्थमा है उनकी कंडीशन और वर्सन हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इथाई इथाई डिजीज इज कॉज बाय डैश आपको बताना है कि ये जो बीमारी है जिसका नाम है इथाई इथाई ये कौन से एलिमेंट से होती है ऑप्शन में है कैडमियम कॉपर क्रोमियम और कैल्शियम तो इसका नाम याद रखें कि इथाई इथाई जो डिजीज है ये कैडमियम से होती है आप चाहें तो इस डिजीज के सिम्टम्स के बारे में और पढ़ सकते हैं लेकिन सिंस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट से होती है तो इसका आंसर है कैडमियम अगला क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इंडिया का नेशनल इक्वेटिक एनिमल कौन सा है ऑप्शन देखिए घड़ियाल गेंजेटिक डॉल्फिन गेंजेटिक टर्टल्स और नन ऑफ दी अब तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है गेंजेटिक डॉल्फिन ये इस क्वेश्चन का आंसर है अगला क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन दी गई हैं यानी कि पेट्रोल यूरेनियम कोल और एग्रो वेस्ट इनमें से न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है ये आपको बताना है इतना आप जानते हैं कि पेट्रोल कोल और एग्रो वेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल्स नहीं है तो ऑप्शंस में बचा यूरेनियम तो इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए कि यूरेनियम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर न्यूक्लियर फिशन तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इन दी गई ऑप्शंस में से न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है यूरेनियम अगला प्रश्न देखें यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि वेस्ट मैनेजमेंट में जो थ्री आर्स हैं वो क्या डिपेक्ट करते हैं पहला ऑप्शन है रिवाइज रीयूज रिसाइकल ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है दूसरी ऑप्शन है रिपीट रिसाइकल रिसाइकल ये हो नहीं सकती क्योंकि रिसाइकल यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन इज रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल ये इसका करेक्ट आंसर है और फोर्थ ऑप्शन है रिवाइंड रिपीट एंड रीअसेस ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो ये बहुत जनरल है कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो थ्री आर्स की बात होती है कि आर फॉर रिड्यूस ये पहला स्टेप है दूसरा आर फॉर रीयूज जितना भी हो सके आप चीजों को रीयूज करें और जो थर्ड आर है That stands for recycle, यानी कि चीजों को recycle करने की आदत डालें तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जाने से पहले गाइज आप ये समझते जाइए कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज बनाई जाती हैं उन्हें सेमेस्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है तो अब जिस सेमेस्टर में आप हैं उसकी प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है उन्हें भी आप देख सकते हैं तो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अ चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग